Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue dans votre émission Womuménich. Nous voilà à la leçon de lundi, au jour de jugement. Lisons Jérémie 51, le verset 13. Jérémie 51, verset 13. Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin venue, ta cupidité est à son terme. Au terme des mille ans, le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il leur donne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec les bienheureux de la première résurrection. Les justes étaient revêtus d'une beauté et d'une jeunesse éternelle. Les injustes portent les stigmates de la maladie et de la mort. Et maintenant, Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s'emparer de l'empire du monde. Pendant qu'il était privé de sa puissance et dans l'incapacité de nuire, le prince des ténèbres était sombre et abattu. Mais à la vue des injustes ressuscités, lorsqu'il se voit entouré de leur multitude innombrable, il renaît à l'espérance et décide de ne pas abandonner la partie. Il réunira sous ses étendards toute l'armée des réprouvés et, avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les impénitents sont ses captifs. En rejetant le sauveur, ils se sont placés sous son sceptre et sont prêts à recevoir ses suggestions et à suivre ses ordres. Alors que Satan et son armée se préparent pour l'attaque finale, ils semblent inconscients de ce qui les attend. L'heure de leur jugement est venue. À la fin, ils seront consumés dans un feu éternel. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Après le 5, verset 13. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissant du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange. Un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Ce n'est là qu'un aperçu de ce qui se produira au jour du jugement. Une chose est sûre, le Christ et ses fidèles seront vainqueurs. Remue ménage, pourquoi certains n'obtiennent-ils pas le salut et n'héritent-ils pas du royaume de Dieu Au revoir et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Rem